爸买的啊，好，扫码吧。好，谢谢。我们有新品，欢迎到时候来品尝啊。好，慢走慢走啊，拜拜拜拜。早开店门的时候就来了，做到现在。也是怪哈、啊。老板，结账。扫码。呃，先生，桌上那些不需要打包吗？不用了，谢谢。哦，好。慢走。哎，先生，先生。那个，我问你一下啊，这么一桌子东西，一口没动，就扔那儿了，是不好吃吗？整体感觉口味不错，只不过都挺好。哎，先生，先生，哎，等一下，等一下，您看您话别说一半嘛，我们也需要顾客的意见来完善我们这些产品，您还是再给我们说说吧。您是老板娘？啊，是啊。那我们就用泡芙来说。嗯，好。从侧面看，这个酥皮的分层并不平整，层间距也不够大。我是早上八点钟来等你们出炉的第一锅泡芙，由于这泡芙的酥皮品质不够，所以导致这泡芙在出炉不到一个小时之内，酥皮就会塌陷。是有一点。现在就会给顾客一种很邋遢的感觉。啊、嗯。哇。小子，我在这儿听半天了啊，你还挺能说，哈哈。我实话告诉你，我们家这泡芙，不敢说远近闻名吧，起码来的也都是回头客。让你这么一说，感觉跟路边十块钱一斤的没区别是吧？我看你啊，就是过过嘴瘾。那你就当我在胡说八道吧。哎哎哎，这话也没说明白，你上哪儿去啊？你要让我非说明白的话，我品尝了这么多家店，你们家这款难吃泡芙……哎哎哎，打住！什么什么？你说什么？难吃泡芙？那么大黑字你看不见呢？啊，不认字啊？那叫难吃泡芙。看好了，难吃，我做的木难吃，不难吃。差不多得了，干嘛呀？哎呀，你这样的人我见多了，不，你也甭搭理他，该干嘛干嘛。耍嘴皮子谁不会？不好意思啊，等一下，能借你的围裙用一下吗谢谢你的围裙啊。嗯，没、嗯、事。嗯
，拜拜。怎么样，吃的还行吗？不行，哎，是，反正味儿啊，是,是还凑合。这是他那用料啊，他用多少，花你时间啊，这成本也不一样。照他这么卖，咱天天得赔钱，赔钱。不是您真要用它呀？哎，二姑。这就是我们公司需要的人才。嗯，小王，哎，还有人吗？就这个，我正在联系，可能堵路上了。没有时间观念的，就不等了。李部长，这个是裴主管介绍的，他给您打过招呼的。哦，那又怎样？没有时间观念，就算是董事长推荐的，我也不招。我看一下，李部长，看这个简历，这姑娘还不错，可能人家真堵路上了。要么我们再等等。等？凭什么让我等？啊？让我一个人是不老大，等一个毕业生？开什么玩笑？小王，我告诉你，咱们是一个正规的公司，走后门这种事儿以后不能再发生。今天我不跟你计较。之后有什么问题，我让小王跟您对接。好的，好的。项目交给你，我先放心。希望咱们长久合作，合作愉快，合作愉快。再见，再见。再见，王总。再见。谢经理。找到了吗？太厉害，我当所有。了。蚊子，我终于知道你为什么说你救的这台车了，非同凡响。咱们爬的比乌龟都慢，我哪知道它是手动挡的呀？咱们上过四十迈吗？你再这么试一下，一会儿我们到了天都黑了，人家都散场了。是啊，蚊子，我求求你了，你稍微开快点吧。我这次我都已经把我全部身家我都已经搭进去了，我就真的是倾家荡产了。我，你能不能？行了，莫莉，你别再说话了。你再怎么说去，没准这个车以后还会再出什么毛病呢。快！没想到今年的之江时尚节规模这么大，那么多摄影师拍他一个人，真好。瑶瑶，你不用羡慕他，不输三年，五年，我肯定让你成为全中国最厉害的模特。到时候那些长枪短炮全都冲着你拍。明天你要先帮我拍五十套衣服啦。徐梦，你不愿意啊？不是他。那个偷拍狂，我之前跟你说过，在地铁里面偷拍我那个，又在那骚扰小姑娘，这种人渣就该找人办他。我我今天我没说你啊，徐梦，干嘛呢？呃，你
您是哪位？我是谁你管不着，光电话是向你对人动手动脚的，他同意了吗？呃，我解释一下啊，我们是在街拍，艺术来源于生活，而生活的极致就是艺术。既然真实带来的创作是吧？你能不能换套说辞啊？行了，你不用过来，我一个人都行。可是我一个人拎不动这些包啊。呃，你能这么冲动吗？我刚还想拿手机拍证据呢。记住我跟你说过的，奔放、原始的、自然的。你还演出成功？你装什么大尾巴狼？我想我有必要自我介绍一下，鄙人姓金，是一位文艺风格的摄影师。你看，今天的创作氛围太好了，我得抓紧时间了。我不管你那么多了，我最后一次警告你啊，把照片给我删掉。对，还有你上次在地铁里面拍我那些，全部都删掉。删掉。对不起，请原谅我实在做不到，我没有办法亲手毁灭我极致的艺术作品。如果非要删除的话。你们自己拿去上吧。太年轻了！你耍我！你给我站住！哎，马丽，给你个马里奥，噔噔噔噔噔，这两口子吵架了啊！这是我们偷拍狂，对不对？这是偷拍狂，我们偷拍狂。亲爱的，别追了，媳妇儿，我错了，还有媳妇，我错了。站住！百年好汉，我媳妇老生我气，哎，有话好好说。哦、我俩真的不是小两口，这个偷窥狂！来呀来呀，哎，追我！这只臭嘎子！你给我站住，莫莉！偷拍狂，你给我站住！你你还挑衅我，你给我站住！大金子，又冒充摄影师来偷拍你了是吧？侯阳，我跟你解释过很多次了，你不要误会，我是在进行艺术创作，咱们都是一个圈子的，没必要撕破脸。来，乖，来先订房。不能还给他。一波未平，一波又起啊！你赶紧把在地铁上偷拍我的照片给我删掉。我即使真有你的照片，你就不怕我一气之下？拿上他们曝光到网上吗？说什么呢？呃，假设，啊，假设。好、啊，如果你敢曝光，我就敢报警，毁我一个人的名誉，也要让你这种变态伏法。我不在乎。美女，不过几张照片而已嘛，你至于吗？又没怎么露。你说这……啊哎哎哎哎哎、哎呦，你这是偷拍，侵犯他人隐私。行，算我今天出门没看黄历，我自认倒霉，遇上了你们这群人。我告诉你们，你们一个也跑不了。我得报警，联系公安机关为我主持公道。你，哎哎，同志，兵贵神速啊！没想到你们的机动反应速度这么快，我得报案啊！请你们联系公安机关，把这三个人啊，全都抓走，为我主持公道。他们这么对我，要报案是吧？对，我来替你报吧。谢谢。我们收到匿名举报照片，走，我们到保安室去看一下。不是。同志，是不是误会？警察过来说了算。走，我觉得你是赤裸裸的污蔑呀、啊！是是,是，我是个文艺摄影师，我跟他是同行。他是个惯犯，圈内人都知道，之前都是因为没有证据才抓不到他。这才得谢谢你。你们这是广电上新吗？啊，我们刚毕业，呃，现在自主创业，开了一个小网店。刚毕业？嗯。都说毕业就等于失业，你们自己创业还真了不起。哦，呃，这是我名片，希望以后有机会也可以合作。专业摄影师啊，呃，好的好的，以后有机会向您学习。欧阳，今天谢谢你啊。欧阳总监，下一套衣服已经准备好了，你要去看看吗？可以，那我就先走了。再见，拜拜。哎，瑶瑶，刚刚保安说的那个证据是从哪来的？不知道，也许是哪个路人拍下来的吧
，做好事不留名，是个好人。嗯，瑶瑶，你也是个好人。你什么意思啊？嗯、太阳快下山了，咱们开始吧。我刚刚负重一公里跑，最起码让我歇会儿吧。走吧，来不及了。我歇会儿不行了。特别好看人群之中，我这么亮眼，是因为你家的手机模特太给你长脸了吧？不知道好好珍惜我，一天到晚的就知道剥削我。珍惜，一定珍惜。珍惜啊，今天 Beauty College 店铺优惠活动，你陪我去看看呗。不去。哎，你刚刚还说珍惜我呢，这个口是心非的女人。珍惜我的这么快你就变卦了，你个渣女！行，今天几号？十二号。十二号，不是十一号吗？是十二号，刚刚他们店铺还给我发短信呢。啊！完了完了完了完了！什么完了？我一直以为今天是十一号。啊！裴健给我安排了一个工作面试。好啊。刚刚还说我们是创业的新时代女性呢，这么快你就变卦了，还面试？裴军他也是为了我好嘛，他就想让我赶紧找个安稳的工作嘛。完了，手机没电了，那你要不用我的？算了，任性的给他打过去，他肯定会一顿臭骂吧？会，以后再给他解释吧。走吧。陪你去看那个彩妆，那走吧，徐咱们叫个车呗。那我都累了一天了，我真的走不动了，我还穿着高跟鞋、啊。给我，唐老师，创业不易，克勤克俭。啊，走吧，走快点。小气鬼，快点吧，大长腿。瑶瑶，啊，咱们歇会儿吧，我都快累死了。哎、啊，咦，他那个男的，刚是不是拿相机拍我们了？他不会又是一个偷拍狂吧？你不要看谁都像偷拍狂，好吗？人家那是街拍摄影师，发现生活中的美。你赶紧把腿放下来，注意点形象。白、嗯、羊，嗯，这个真的是 Beauty College 的零六八限量版的颜色。当然了，我都惦记好久了，终于把它给拿下。你给我涂一下。我跟你说啊，这个颜色真的特别难找。我这
说我眼睛闪闪的有星星，因为抬头转身就能看到你。还愣着干嘛？你说，快走啊！爱我唱的歌曲，因为我想唱给你。最甜的蜜语，因为有你陪我欢笑哭泣，让我可以勇敢飞翔，拥有乘风破浪的力量相机没事吧？打不开了，应该是进水了吧？你这相机也是因为我才进水的，多少钱？我赔吧。算了，应该问题不大。你是个好人。喂，蚊子。啊啊！哦，我跟曲沫在一块呢。啊，你等我们一会儿啊，我们现在就回去。行，不好意思啊，我们有事。啊，你等等一下啊，马上就回来。好好好好好。哎，哦哦哦哦，你这电话也没接上。哎，太巧了。你这衣服呢？送你留个纪念吧。裴主管，你这么着急，这是要去哪儿啊？啊，我约了客户吃饭，有点来不及了。你是要去哪儿？镇江路。哎，正好我顺路，我送你吧。啊，好吧，谢谢裴主管。曲墨是你推荐的吧？啊，他，他是我个学妹，你也知道，现在毕业生找工作都挺不容易的，我就想帮帮他。嗯，说的也是。不过我看过他的资料，还不错。我在想，是不是应该再给他一次机会啊？那这样会不会？太为难你了，裴主管的面子我还是要给的嘛。那我替曲墨先谢谢你了。从今天开始，我就是海贝历史上最年轻的投资经理了。早晚有一天，我一定会成为海贝的合伙人，成为这个世界上最年轻、最年轻的投资顾问。我一定要成为世界上最最最顶级的服装设计师
，什么巴黎、米兰，全世界的时装周都不能少了我设计的衣服。答应我，一定要陪在我的身边，跟我一起见证这一切，好不好？夫妻飞片，受你们的。哎呀，谢谢老板，太客气了。谢谢老板，你们两位刚才讲的话，我可听听着呢。谁都不能食言，我保证，我裴静今晚说的话，我一定会兑现的。<笑>老板，咱一起喝一个吧。好，来来来，嗯、谢谢谢谢祝福。好。哎，你们两个好久没有来了。嗯，最近太忙了，老想着你这口。师傅，嗯，你是不是今年要毕业呀、啊？对，我今年就毕业了。这时间过得真快啊！行，你们吃着。好嘞，谢谢老板。哎，你尝尝，好久没来吃这个，我真的想这口了。尝尝。说吧，为什么没去面试？我记错日子了，那你为什么不接电话呢？我手机没电了，真的，我没骗你，我今天去拍新款去了，我一直以为是明天面试，所以我才。喂，你让整个人事部等了你一下午，你让我打电话打了一下午，你让整个海贝认为我推荐的人这么有面子，这么厉害呢，是不是？哎。行了，我知道我错了，你别生气了。我说曲墨啊，你马上都要毕业了，能不能不像个小孩一样啊？你知不知道未来你在社会上会面对什么？我能包容你，但其他人他不一定。海贝真的不是谁说进就能进的，你知道我为了你的面试，我费了多少口舌吗？那现在事情都已经这样了。那你想怎么样嘛？我跟你说了情，人事部决定再给你一次机会。啊，还要再去啊？那不然呢？哎，要是不知道啊，就很多人急迫脑袋都要进海贝，更何况你这么刚毕业的大学生了，真不明白了。你说这么好一个机会，你为什么在这推三阻四的呢？既然那么多人想去，让他们去呗。你说什么？好了好了好了，裴静啊，我觉得我可能不太适合在大公司工作。你什么意思啊？其实，我真的很喜欢服装设计，而且啊，我这两年开网店，已经有了一些自己的经验，我想凭自己的努力做一番事业。你可得了吧！你那叫什么事业呢？跟摆地摊差不多。你怎么说话呢？那你之前不是一直很喜欢我做的设计吗？我之前那是安慰你。曲梦，我告诉你啊，之前你怎么折腾我都不说你，是因为你还没有毕业。你开个网店热能让我得了。你现在马上就要毕业了，你绝对不能再由着你自己的性子了。我怎么由着我自己的性子了？我还不能有点理想吗？做服装设计就是我想做的事儿。够了，你不觉得自己很幼稚吗？我应该很快就会调到计算总部。在这之前，我会把你进海贝所有的事情都安排好。听我的，你只要正常去面试。拿到 offer 应该问题不大。明天上午十点，海贝公司十六楼会议室，你再去试一遍。我不想去。必须去。好，我去。今天一定要好好准备一下，知道吗
，千万千万别出岔子了，听见没有？知道了。地球上，别没个正经的！你打算什么时候回来？我这不是还没调研完市场吗？调研完了我就回去了。我看你是还没玩够吧？我跟你说，我也只能帮你到这里了。你最好趁你爸还没有对你动真格的，抓紧回来。他又要怎样啊？难道他说什么都是对的吗？我就不能有自己的想法？行了，我不跟你争了，你自己好自为之。子逸啊，你说你。这么大个人了，你有在听我说话吗？喂，哎，你知道你爸给了我多大压力吗？我一直在帮你周旋，好吗？你现在真的大了，连姐的话都不听了。喂，高子逸，我跟你说话呢，你听见没有啊？家裴大主管又教育你了，嗯，你说你这后院总是起火，你怎么安心在前院打天下呀？可不嘛。要我说，那个裴静就太大男子主义了，你不就是忘了去那个海贝集团面试吗？至于吗？你就应该告诉他，咱们要自主创业。裴局长亲自推荐你去海贝啊？啊，那我今天没去成，他说我明天再去一次。屁大点的事，三番五次做。什么屁大点的事儿啊！能去海贝工作是多少人梦寐以求的事儿。蚊子，咱有点志气行不行啊？要不茉莉这个机会给你？别，我可没那福气。哎，噔噔噔！我一直珍藏着梦幻西班牙粉色气泡酒，只为找到一个专属咱们三个人的时刻，就是现在了。来吧，姐妹们。希望我们几个进了社会，不要变成老废物啊！好。